现了在约旦的死海，这就是很特别的人生体验。你看看哦，翻烂的书，看透了各方面介绍的死海，终于，终于，今天我们要踏上死海的旅程喽！来，死海漂浮吧！三百万年形成，地表上最低处，海平面下四百二十八公尺，地球上第二个大的咸水湖。你因为龙尾顶垒，世界的新七大奇迹，这个地方叫做死海。呃，来自死海的死海，你变成了来约旦以色列，很多人哎高呼哎了啊，这个是美容圣品啊。呃，西元前还有许多的君王呢，为了争夺四海的资源呢，大打仗啊、呃，在这儿卖，只要台湾的三分之一便宜啊，当然它产地一定便宜嘛，少掉的税金等等，有没有？而我们现在来到这个四海，其实它也是以色列跟约旦的分界之处啊，所以其实，在西洋的另外一端就是以色列啊。我们来到了是黄昏时刻，真美夕阳，再加上特别的四海。这个上边是东，下边是南，左边呢是呃北，右边呢。呃，那边的话呢，那那边的话呢是西这个南了，啊、呃、是南，哎、呃、对，所以上东下西，左北右南啊这样子，它是一个地图。约旦的历史古城马德巴、马德巴啊，都可以了哈，反正都是译音呐、啊、哈，马德巴、马达巴都可以哈。在考古认定是目前可以得到最早圣经地图的马赛克以及圣经地图哦。这个地方非常的特别啊！这个遗迹可以追溯到西元五世纪时，在这儿的拜占庭东正教的地板拼图。我想，这个历史最古老的圣经地图来作为这个介绍，绝对这一这一句引言呐、啊，再适合不过了啊！发现古老圣经地图的马赛克的古城马达巴，旧名叫做米底巴，在这儿旧约圣经。他就出现了好多好多次，让我们进来这一个圣乔治东正教教堂。嗯、我们来看看这个世界上最古老圣经的古城马达巴，它的马赛克地砖，进来刚好正听到东正教在弥撒。约书亚第十三章说到的，约书亚摩西的继承人，他年纪老迈，耶和华吩咐他赶快啊，分地给这个以色列各支派啊。当时的以色列总共有十二个支派，在旧约圣经的第八到第九章的经文就是说，马拉西那支那那半支派哈、啊，河流便加得两支派，已接受了产业，并在米迪巴的全平原，这些。说法在旧约圣经上也就证明了这一个古老之城了。所以，虽然在之后的伊斯兰教兴起、中东改信的伊斯兰教的狂潮当中，马达巴它隐没了，但西元十九世纪，一群在现今约旦中部城市卡拉克不愿意改信伊斯兰教的阿拉伯基督教，就逃到了这个古城。当时统治伊斯兰的。哈里发规定，这些教徒不可以新建新教堂，但可以修建旧有的教堂聚会。因此，这些基督徒就将城内与废弃的东正教教堂重修的时候，才发现，天哪，这个教堂竟然有这个一个残缺破破掉的这个地图，马赛克地图，这可是考古界的大发现了、啊。这个马赛克的地图是根据了西元四世纪罗马帝国任命。在巴勒斯坦地区的主教兼历史学家尤西比乌的圣地地图所绘制而成的
，也是现代圣经考古学家考察的圣经地点。那我们现在也来看看他这个马赛克的制作过程哦。宽条，再宽一点的，薄一点的，厚一点的，以它的所需要的材料的厚度、大度，然后呢，给它切好以后呢，长条的，然后呢，再用这种器皿呢，给它夹成小块块，所需要的大小呢，就看手工做了。那边小一点，啊、呃，你看我们这边的话呢，呃，女士啊、呃，当地的这个学校呢，主要是提供女士的就业和、呃、残疾人，啊、呃，那我们这边呢就是一个残疾人，对，你看到切成小块。呃，所需要的大小不同，它切的大小不同。比如说，它这边需要的块子要小，东西越小，它做的就越细腻嘛。啊、呃，对，那东西越大，那就做的就是比较粗犷一点。那它在里面转转，那么里边啊，盒子里装的、哦、各位，哦，不是水，啊，也不是土，是面糊。高科技呢做出来的话呢是这样的。在这儿，你可以看得到。虽然看，你说那张地图在哪啊？你说呢？以前的人怎么制作？那个我们现在就没有办法看到了啊！以前的人怎么制作啊？但是我们可以知道，你看这个就是先啊，在一个盘子上面呢，画下你要放马赛克的地方哦。然后呢，再把石头敲碎，敲碎完毕之后呢，再粘在他们现在手工制作的这一些。呃，图画上面呢、啊，这一趟很可惜，很可惜哦，我应该要买的哦，但是可能呢，第一次来摄影了、啊、哈，专心摄影的程度超过于要买东西。其实我个人非常非常喜欢马赛克啊，所以你看看哈、啊，在这儿我们可以看得到难得一见的马赛克制品，这些马赛克的制品告诉你如何制作。很特别吧？很少看到马赛克制品，看到这些马赛克制品，你才会发现中西文化之间的交流有多么的特别，对吧？为什么？因为在土耳其，你也看得到这一些制品哦。那我们现在转过来呢，也就来到了尼泊山，摩西辞世的圣地，在这儿非常特别啊、哦。我们可以进来看看。尼泊山是基督教的圣地。相传摩西带领着以色列人从埃及逃出来之后，历经了四十年的流浪苦难，最后终于来到了这里。从这里传说当中可以看到上帝所说的牛奶与蜜的地方，而摩西却只能看而不能到达。于是摩西在一百二十岁的时候，在这边辞世升天，终其一生。都没有能够踏入以色列半步，在这儿有一个巨大的摩西石像，就是用来纪念摩西一生的贡献。虽然石像是后世的人建立的，但是来到尼泊山，一定要来石像看看。传说当中，上帝所说的牛奶与蜜就在前面。现在，哈哈，你有可能看不到牛奶，也看不到蜜啊。但是呢，圣经当中的传说，牛奶当然就是有很多以前的，呃，动物啊，在这边啊，还有一些蜜是什么？蜜枣啦，啊、嗯，摩西的神话让我们不得不来这个地方啊，特别。那。教宗保罗二世也来到这个地方过啊，这里，这里，这里啊，不信教的人也可以站在这边。摩西权杖、蛇杖有没有看到？呃，不信教的人也可以站在这边感受一下，在蛇杖脚下往以色列的方向一看，我们这一趟是约旦，以色列，我们在约旦。在这一天啊，我们可以看得到哈、啊，有时候你会看到雾蒙蒙的一片呢、啊，那个不是雾霾，是死海所散发出来的水汽啊。这些水汽呢，让天空当中呈现的。呃，这种雾很雾蒙的情况啊，在这还有一个山上的教堂，我们来看看啊。这个山上的教堂呢，可以告诉你，它的传说摩西并不是凭空虚构的啊。真实的到底有多少？我们进来看看摩西在此辞世的传说。所以他们这里收在摩西，因为他们家贵心体，所以他们家更是高等纪念碑等等啊，而。用这种马赛克拼凑出来的，也是在这约旦以色列之间的艺术啊！哦，在尼泊山
在嗯啊马的吧啊是重要的艺术品啊，非常非常的重要啊。而上了这上面，你可以感受到当时在尼泊山上，在圣旧约圣经上面所写写下的一些地方啊啊。那尼泊山即摩西山也在约旦马拉巴附近而已啊，在这儿。其中一个山峰，根据圣经的记载，摩西在此度过了生前的最后时光，也就是现在我们来到了这个地方。摩西在基督教的历史当中是一位非常重要的人物，也因此这个地方每一年都吸引了大批的基督教跟游客前来参访啊。所以它的历史意义跟宗教意义又超越过它的景色。在我们还没有开始讲现代以色列的时候呢，我们来聊聊《圣经·约书亚》第六章所记载：当摩西死掉之后，约书亚继续完成了摩西未尽之志，带领着以色列的子民在沙漠当中寻找着上帝的应许之地。当来到了迦南之地，约书亚就决定征服耶律哥这个城市。照着耶和华的指示，他命令他的军队每天呢绕城一周，要连续啊绕六天哦。前面有七个祭司的领导，收拾的里面放着十戒的约柜，吹着羊角。到了第七天，军军队啊必须绕城七圈，吹上这个号角，并命士兵呼喊着。结果耶律哥的城墙就这样倒掉了。约书亚如愿。征服了这座城市。犹太人在世纪之初灭国之后，原住民巴勒斯坦地区变成了阿拉伯人的居住地。当一九四八年五月十四号，以色列宣布在巴勒斯坦地区建国之后，就在这引爆了宗教之间的争纷，陆陆续续引爆了中东的战争五次。阿拉伯人为了对抗以色列，而就成立了巴结组织。1988年底，巴结组织的领袖阿拉法特宣布成立了巴勒斯坦国。而现在经过的这一棵桑树呢，其实是耶稣在千年以前的曾经来到这，在这休息过。你看看，在巴勒斯坦地区，也就拥有了这一个非常神圣的地方。1993年以后，以色列、巴勒斯坦达成协议，签署了巴勒斯坦自治宣言。隔年，巴勒斯坦接管了加塞河沿耶律哥，听得懂意思吗？哈，这里其实是以色列的地方，但是呢，当犹太人在世纪之初被灭国之后，犹太人再也没有国家了，所以居住在这的巴勒斯坦地区，反而变成了阿拉伯人的居住地。当一九四八年五月十四号。以色列再次宣布在巴勒斯坦地区建国之后，巴勒斯坦人认为这是他的地区，以色列的人认为这是他的地区。那个的西欧大港啊，这到底是谁的地区？这到底是谁的地区啊？土地到底是属于哪一个？以色列认为万年千年以前这就是我在的地方了。对呀、啊，你现在告诉我说这是你的，你看这上面都是朝圣的哦。那巴勒斯坦人认为是说呢，我们也住在这边呢、啊，凭什么说是你的？那到底要论这是谁的呢？很多人说这根本就以色列，你跟以色列抢啊！但是我觉得哈、啊，那你更早之前难道是动物的吗？哈，从以前到现在，每一个人都在争夺谁是这一块土地的领导者，对吧？在以色列发生了这样的事情，所以出现了以色列跟巴勒斯坦区在同一块土地上
分成了两个区块，这是很少见的，这是世界上永远的问题。为什么拍这餐厅？因为这个，这个刚刚那个餐厅的老板太像什么爱因斯坦了，我就把它拍下来。这个地方非常不得了啊！那我们呢，看到整个耶律哥，现在呢，也就看到了这一个非常特别的喷泉——伊丽莎喷泉啊。它又被称为苏丹的喷泉，在圣经的《列王记下》的第二章章节，先知伊丽莎的各种神迹就在这儿。来到圣经当中所提到的试探山就这儿啊，呃，有看到缆车哈，很多人会搭缆车上山，为什么？因为那是宗教圣地。那我们我我们不用搭，我们在这边看了，因为这个要把旧约圣经讲完的话呢，大概也要睡上午觉了啊。整个地区几乎呢都可以说是啊非常重要的区块啊。呃，马太福音所记载，耶稣受洗之后，在旷野当中进食了四十天。那试探他的人呢，就说：“你若是神的儿子，就把石头变成了食物。”接着，魔鬼就带着耶稣进入了圣城，又说：“你若是神的儿子，你就从顶上赶紧把我跳了起啊！”最后，魔鬼又带着耶稣到了山顶上。指着呢，世界一切的荣华富贵给耶稣看，告诉耶稣说：“你若是膜拜的我，我就把这一切都赐给了你。”当然，耶稣都一遍一遍通过了魔鬼的考验啊。那通过了魔鬼的考验之后呢，呃，就变成了圣地啦啊。这个缆车这边的山壁呢，最为险峻了啊。在这儿几乎都是十九世纪希腊东正教的教堂。据说耶稣在进食的时候，曾经在这附近的里面的洞穴当中呢。住过，但教堂的门呢，永远都是关起来，它不会让你随便进去的啊。所以这是一个非常特别特别的地方。从底下的伊丽莎喷泉，也被称为苏丹的喷泉啊，介绍的伊丽莎的各种神机哈、啊，写着耶律哥城的居民告诉伊丽莎，这里的水质不好，使得土地悄无。于是伊丽莎走到水源处，将盐倒入水中，从此水质变得甘美。这就是伊丽莎喷泉的故事。我们刚刚来到了耶律哥，看到了那个伊丽莎喷泉，又走到了非常重要的宗教圣地——朝圣之山——试探山。那你知道为什么叫试探了吗？试探耶稣嘛，哦。所以呢，在这儿很特别吧？尤其是我们现在进入了以色列，但是以色列区域里面又划分出这个国家来的各位，这个三位，等于是一国两地的第二了啊，又划了什么巴勒斯坦。所以在这很特别哦，以色列籍的司机是没有办法进入耶律哥的，因为这是巴勒斯坦区啊。司机，如果你不是阿拉伯籍的，你就不会；你如果是阿拉伯籍的，你就不会受到限制。但是呢，你如果是以色列籍的哈，那你就会受到限制。意思是什么呢？意思就是说，这一块区域有以色列跟巴勒斯坦区，那你巴勒斯坦的司机要进入以色列区是比较简单的啊，他可以让你过哦。那以色列的司机要进入巴勒斯坦区，他是禁止你的啊，所以我们大部分所遇到的几乎都是什么巴勒斯坦阿拉伯籍的司机啊，因为他可以通通行两边嘛。现在我们来到的是耶稣的诞生地伯利恒，这里是巴勒斯坦自治区。那你知道啦啊，不一样的宗教有没有哈？却掉在不一样的宗教之地啊，等于是什么？呃，很简单呐、啊，巴勒斯坦自治区啊啊，耶稣的诞生地却在巴勒斯坦的自治区，那你觉得呢？啊，这就是这种为什么这个在以色列啊冲突那么那么的多哈、哦，以巴战争之间的问题永远都是难解，因为卡了一个宗教。伯利恒在两千年九月以巴爆发冲突之前。这里呢，其实呢，很庄严的啊
这个门口是一个很小的，这个、不到一米，大概就只有一米二。就是我们进去的时候，我们必须低下头去。但最初的设计并不是这样的。我们我们我们我们要靠近一点看。伯利恒是以色列王国大卫王墓被发掘的地方，而耶稣的诞生更使得这里成为朝圣地图上重要的据点。两千年九月以前，以巴尚未爆发冲突，川流不息的旅游巴士、卖纪念品的小贩，使得这个圣地呢，呃，带有一点商业气息啊。那当然现在已经冷清许多了啊。但是在耶路撒冷这个地方呢，在约旦河西岸的一部分呢，人口大约有六万多人呢啊，其中基督教跟穆斯林人口各占了一半呢。据圣经说，圣母玛利亚旅行途经伯利恒的时候，就在马槽里面生下了一个非常伟大的婴儿啊！一道光，这道光射向了玛利亚的肚子，诞生了耶稣基督啊！所以古时候伯利恒曾被称为以法他，意思是什么？希伯来文啊，以法他叫做粮食之乡的意思啊。可想而知呢，这里就是他们所谓的土地肥沃的意思啊，在这里面你听到的都是希伯来文。宗教对我们来讲是那么的难以理解，圣人对我们来讲。更是难以触及，或者是难以接近他的，所以自古以来，任何一个人几乎都想办法接近天，接近神。伯利恒希伯来语的意思是面包房，象征的富饶，海拔七百八十米，就建在两座山丘上啊。犹太先祖亚伯拉罕从伊拉克长途跋涉，首先就在这个地方来定居。他也是大卫王的故乡，也是南部犹他国的首府。那在这里呢，史前八世纪呢，先知呢预言呐、啊，伯利恒呐、啊，你将有一位从你那里诞生出来啊，啊、哦，在以色列为我做掌权的，他的恒来自于恒古，表示耶稣即将在此诞生啊。我们来到这边呢，因为实在是人潮太多，没有办法从正殿进去了。再加上，这对我们来讲，我们不是真正的这个所谓的宗教团体啊，专门来去找这个呃耶稣的诞生地。但是我们旅游团来到这边呢，还是得看看。所以导览员呢，呃，很厉害的哈，直接告诉我你往下走啊，往下面走呢，你就可以看得到这里面有一个小洞。你从这个小洞看，就不用排队啊，不用跟那些朝圣者排队啊，这是专门的、啊，他为我们观光客所设计出来的。我们来看看小洞吧，就在这儿咯。那你可以看得到里面，对啊。OK。这是很神圣的事哈、啊，不是在偷窥哈、啊。虽然从这个小洞里面。那你还记得那久远之前人人熟悉圣婴降生的故事吗？故事里面一位木匠，一个马槽，跟一颗明亮的星星。故事里面还有一位温柔顺从的处女，跟一名降生在好奇的马儿中间的婴孩。另外带有礼物前来朝圣的占星术，跟谦逊的环境，在他们四周的牧羊人，下跪的羔羊。这个天使的故事就是这么奇妙，充满了。奇妙温暖的细节，任何人也无法凭空想象。老实的木匠，于是牵上他的骡子，骡背上是他的新婚妻子，温柔的玛利亚。他们穿过了以色列的沙漠，往罗马行去。途中，在伯利恒过夜，寻觅了整个小镇，没有一个可以容他们歇脚的地方。于是，于是带着怀有身孕的玛利亚，住进了铺满干草、气味强烈的马厩。绿色的马儿垂下了它的颈子，一双大眼在黑暗当中的看着的玛利亚。因为连马都知道耶稣要来了啊，所以呢，这个时候呢，神的儿子耶稣降临在人世上了。遥远天上的星星跟天神知道了这个秘密，天使飞过的旷野，把这个佳音呢报给了伯利恒城外守夜的牧羊人。
你看这个故事当中，你就可以知道了啊。牧羊人，只要你有信基督教，你就知道牧羊人了、啊、哈。那牧羊人呢，收收起的。啊，牧羊杖赶着一群群白色卷毛卷毛的羔羊啊，去朝拜这位预言当中所说的犹太人的王啊。这个后世必来的救世主呢，在所有人的里面，衣衫简陋的牧羊人是最先看到圣婴的人。惊奇当中，他们跪了下来。夜空当中最大的星星，这个星星呢，就叫做伯利恒之星了。那拍出了闪烁的信号，这个信号呢被三个占星术看见，他们这三个占星术看到了伯利恒之星在闪烁，他们带上了贵重的礼物，黄金、乳香、墨药，一路闪烁金黄的伯利恒之星引路，走了四十天，终于来到了玛利亚跟新生婴儿的面前。人子降临在马厩当中，他们将如牲口一般为人们效力啊，从天上降下来的啊。圣婴被放在马槽里，因为耶稣说：“我是从天上降下来的粮啊！”以后的两千年，千万幅的圣像当中都在画这一页，所以你很常在基督教，在什么，在很多的宗教节庆里面，在十一月二十五号的圣诞节，你会看得到纪念的活动都与耶稣降生的传说有关系哈、哦。那这个很明白的意义的表达，耶稣降生在哪里？在马厩里面啊，那也就是他的妈妈，也是一个处女玛利亚。这这道门就是把哪里啊，把以巴之间隔开来了。过了这个门，其实巴勒斯坦在以色列的当中，了解吗？你看这个城墙把它围了起来，巴勒斯坦人被以色列包围在这里面，就是他们有他们自己的领区，等于国中国啦。国里面有一半区域是你的，有一半区域是我的，这个是属于你的，那个是属于我的啊，要了解吧哈。所以呢，耶稣诞生，我们是他的粮，他是我们的粮啊，不是我们是他的粮，他是我们的粮啊，他来拯救世界，你能想象吗？哈，你能想象吗？哈，呃，在这一刻，在这一刻，今天的耶路撒冷依然如此的纷乱呢，你觉得呢？耶稣。怎么不救救这个地方、啊？耶稣降生在这么卑微的马槽里面的，表明意义很特别啊，就是他是一个很卑微的人，卑微到连降生的地方都跟畜生在一起哈、啊。他不止降生如此卑微，连成长的环境也是一样哈、啊。他爸爸是一位木匠，耶稣基督也就是木匠。这些卑微的降生的成长，没有影响到耶稣的伟大。这就是他的故事。后来的人为了纪念耶稣的诞生，便定定十二月二十五号为圣诞节，年年往弥撒来纪念耶稣的出生。圣诞节便是因为十二月二十五号，不是十月，十二月二十五号纪念耶稣的诞生了、啊。嗯、呃，但真实的诞生地没人知道啊、哦。那这也是它的由来，圣诞节二十五号的由来啊。所以我们现在。呃，讲啊讲啊，又来到一个非常非常伟大，不管是观光客，或者是所有的呃朝圣者，必来之地。嗯、这个地方就是耶路撒冷，我们即将映入眼帘的第一幕，就是耶路撒冷的哭墙。哭墙，那一面墙，西墙，男女分隔开来的哭墙，这里都是虔诚的犹太教教徒，他们头上顶着一个小帽子，对他们来讲，天是非常伟大的，他们的头不能对着天。哭墙是犹太人的圣地，因为这里是犹太人最能接近以前神殿的所在地方，圣殿的位置差不多就是在。磐石清真寺、金顶寺的下方啊，以色列政府怕随时会引爆的宗教冲突，因此限制磐石清真寺，只让伊斯兰教徒祷告，任何的祷告本或圣经都禁止携带进入啊这个哭墙，所以哭墙是犹太人唯一能合法祷告的地方，在这里，便衣警察充满了，比如十步一岗啊，就是保护这个宗教圣地啊。
，会场根据犹太的传统男女而分居。你看，每一个犹太人头上一定戴个小帽子啊，这是很好区分开来的。女生要戴帽子啊，没有的话哈，你可以在旁边先借这个犹太小圆帽啊。有时候看到这个小圆帽，你会觉得宗教真的是本是一家亲吗？啊，你看看。呃，伊斯兰呢有没有哈？也有时候常常会戴个小帽哈，对不对哈？而女生呢，来到哭墙要自备自己非常端庄的衣服，不可以穿无袖。但其实我们现在看到的哭墙并不是圣殿的墙哦，圣殿其实早就已经被罗马人哦毁掉了。这一道墙是为了圣殿所建的舞台当中奇面一面拥壁，但是呢，这一块墙也是最接近、最接近呃天神的地方哦。因为耶路撒冷是群山环绕的城市，圣殿山就在山的连线上，所以其实平坦的部分有限。所罗门的圣殿规模没有那么大，但是当西律王到的时候，他盖的建筑都特别的夸张的大，所以他让工人挖了两年在山上整出平地来，之后呢，在拥壁墙和这个平台，好像蛋糕盒的盖子，跨过这个山顶。西墙就属于西面的拥壁墙啊，阿尼卡包开来哦。哭墙不是圣殿的本身，为何在这祷告？就是因为这里离圣殿最近的位置。他们说，其实在哪都可以祷告，可以。可是在这里呢，呃，哪里都都都是圣地了哈、哦。那我们从那个哭墙啊、呃，因为它只有一面墙，所以我们开始呢离开哭墙之后，我们就走在它旁边的市集当中。犹太人经过了无数个世代，一九零零年才重新拥有了过去曾经属于他们的地方。这些年，他们被赶走、被遗忘、被讥笑、被排挤、被逼迫、被取代。他们受尽了苦难，但是终究他们还是回来了。犹太人终究还是回到属于他们的那一块领地。犹太人终究还是如耶稣基督所讲的，他将领导着以色列。哭墙长五十公尺，由正统派的犹太人所管理，分为男士区跟女士区。哭墙事实上的长度是大概六百公尺，是我们刚刚看到的十二倍长。那不好意思哈，我边走这个小巷弄啊，你们边看小巷弄边听听哭墙啊，因为哭墙就一面墙。如果我一直对着那一面墙拍，其实大家也不会有兴趣哈。但是我们可以看小巷啊，小巷的历史就没那么强烈嘛哈。我们看着在。哭墙旁边的这个小市集，然后呢，我们听着我讲解哭墙的历史哈。那为何大家要挤在这哭墙呢？啊，那因为呢，耶路撒冷的地面高度跟从前不一样哦。圣殿被毁后六百二十一年，就在这儿先盖了什么？盖的不是那个教堂啊，是盖清真寺啊。以后的阿拉伯人便在清真寺附近盖起了村庄，这些都是阿拉伯房屋底下西墙。这里现在看到，这些都是阿拉伯人盖的哈，像是我们所认识的神是在自己的框架，用我们自己的方法去做哈。那这一个地方到底蕴藏了多深奥，多么隐藏，你很难去想象哈。每一个宗教都认为这是他们的圣地，谁愿意放手呢？但有一件事情，犹太人可以纪念快两千年，就是什么圣殿被毁日哈。犹太人是很虔诚哦，所以呢，不能随便得罪犹太民族哦。哦，那你看看你眼前的这个孤墙，当时我们刚刚所祷告的，看到这个祷告的孤墙，你已经不知道在这里祷告多久的犹太人的背影，一代一代的过去，一代一代的悲伤，但是呢，一样丝毫没变过，因为他们对于神的殿宇、圣殿对犹太人的分量是很重的。他这个圣殿在西元七十年被毁，被毁的那一日至今，至今过了两千年。两千年呢、啊，犹太人呢、啊、都还记着啊、哦。每年的圣殿被毁日，在这天，犹太人不想了。至今，为什么我们叫他哭墙？因为从圣殿被毁灭之后，存留下来的犹太人不准进入耶路撒冷。一直到了拜占庭时期，犹太民族才被允许在每年的圣殿被毁日进城。所以他们当时回到了圣殿的位置，已经没有圣殿了，剩下的只有一面墙。他们就只能这儿哀哭，所以西墙它又被称为哭墙，它的由来就是这样子。所以你说犹太犹太人伟不伟大？两千年来的崇拜，两千年来的信仰，两千年来犹太人谨记着他们亡国、没有土地那一刻，没有土地的生活，他们记得这一刻，记得这一幕
，他们记得所有的一切。所以犹太人为何如此团结？这也是最主要、最主要、最特别的一个地方。那在这有时候你会看到犹太人的打扮都不太一样哦，但是他们你会常看到哈，犹犹太人有时候额头呢，他们上面呢会绑了一个黑盒子，他们那个盒子里面呢是放着什么羊卷的这个经文呐哈，羊卷的经文，因为当时耶稣诞生的时候呢，牧羊人牵着羊过来哦，他们把经文呢写在羊皮上面有羊卷的经文哦，然后还有呢圣经摩西的教导希伯来文哦，对犹太人很重要的祷告叫做什么？听，为什么有一句话是这样？以色列啊，你要听耶和华，我们是神独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。那你吩咐的话都要记下来，你要呢殷勤教训你的儿女，无论你坐在家、走在路上、躺下都要谈论，系在手上做记号，戴在额上做经文，要写在你房屋的门框上，在你的城门里面。以色列从埃及走出来，神准备要带他们进入迦南之地。上帝提醒他们，不要忘了神，要努力的去认识和遵守神的诫命，这样子他们才能够降服。犹太人之所以被排斥，很大很大的原因是因为他们信仰的缘故。以色列的神总要他们分别为圣，不要跟随当地的被偶像的风俗，要守安息日。哇，以色列人两千年来。你能想象以色列人的生活吗？两千年呢，你能想象得到吗？很难想象他们怎么样教育他们小孩子的吗？我们先来看看另外一个地方，叫做圣母教堂，待会再来谈哦。这里可以说是最神圣的地方，叫做圣母教堂。受难之路最后的五个站啊，圣母教堂也有人叫它复活教堂，是耶稣他背着十字架一路一路呢受难的过程的当中呢，耶稣死后几个世纪，当时的古罗马君士坦丁大帝信仰着基督教，他的母皇太后呢也来耶路撒冷朝圣了。并下令在此山丘新建一座华美教堂，也叫做圣母教堂。今日的圣母教堂成为耶路撒冷最神圣、最神圣的地方。其实最初，教堂已于公元六世纪波斯人入侵时被毁。我们现在看到的其实是经过多次修复，来访者不管是教徒或非教徒，难免都会留下看到他留下那么多历史跟传说哈。在今日的圣母教堂的礼拜堂内，是受难之路的第十站。当年耶稣就在这个教堂这里，被剥去衣服，准备受十字架的刑罚。那耶稣受难的第十一站是耶稣被钉十字架之地，而如今就成为教堂的圣堂，地板就镶上了马赛克的图案。有没有？你注意看哦，边讲边看看这个圣母教堂。所以这旁边两旁边壁画都是耶稣在刑场上受难的过程。而你看他的地板，有没有看到桌子上他妈的用他的沙他妈抹哈马赛克的图案呢、哦？为什么
，耶稣总共呢经过了十二次的苦难才离开的哦。所以呢，第十站、第十一站，耶稣被钉十一十字架；第十二站是耶稣死于树立十字架之地。如今这个地方建成了希腊的东正教堂哦。那所以呢，听闻耶稣死的时候呢，地震了。啊、哦，所以呢，令围观者震惊。今日的圣坛底下的岩石人间，人是一个，呃，一大块的裂痕了、啊、哈、哦。那还有呢，呃，很多啦，哈、哦，这真的话，这个宗教哈、哦、讲起来真真是真是讲不完哦。每年都有数以百万计的宗教朝圣者哈、哦、来到这里哈、哦。那相信呢，这个地方你看乌本哈，这嘎兰清明嘎兰弄他的妈祖。妈祖给卡西学讲哦，大家都是很虔诚的信仰的宗教，呃，不同而已哈、哦。最新的考古证据就显示呢，其实很多人说圣母教堂是一个传说，但是考古证据呢显示，这可能不只是一个传说。圣母教堂的建堂时间非常符合历史啊，你能想象吗？他们呃科学的研究有发现的石板跟墓穴当中所夹杂的灰泥，大约是主后啊，耶稣主后三百四十五年，正好与罗马人的记载。奉该墓为耶稣基督墓穴的时间点不谋而合啊！罗马第一个信奉基督教的皇帝就是君士坦丁大帝哈。那这个君士坦丁大帝曾经派代表到耶路撒冷寻访耶稣复活的墓穴，当时他们寻找的是一座建造历史约两百年的罗马神庙。后来该座神庙被夷为净空之后，发现这里有一个石灰岩的墓穴，听说就是在这个地方哈。判定的结果呢？目前呢，很多人是哈，当然这个我们也不懂啊。他们说是就是哈，所以在这里你可以看得到，完全都以耶稣受难过程当中所这个做了很多圣坛、很多的祭坛，所以你也可以看得到，这里有很多的很多的虔诚者呢，不是弄呀，就是背家，就是造呀，安尼了解不？哦，圣母教堂从四世纪开始就慢慢的新建起来了。里面有各式各样古老的基督派教在用的任何一个东西啊，这对我们来讲看起来没什么，但你知道，这没办法，真的啊，你来到了一个非常伟大的神圣之地啊。这个就像老外在看那里那个妈祖出水，他可能看不懂哦。也许我们来到这边看不懂没关系，但不管你懂不懂耶路撒冷这四个字，你绝对不会不懂。我前面所提到了以色列人，呃，就是犹太教，为何呢？呃，非常非常非常的呃，受到不欢迎啊。原因是呢，他们的信仰哦，太虔诚了哈、哦，包含呢，他们两千年来呢，遵守着所有祖先的教诲哦。这个民族如果能够这么从一而终的维持了两千年，可见这个民族有多么的伟大哈、哦。他们的居所呢？呃，也很不一样。他们非常重视神的话题。今天的基督徒才有圣经。这个民族在第一次被抓走的时候呢，就丧失掉神的话哦。他们的骨肉之亲，北国以色列王国一样，但是他们没有。曾经在希特勒屠杀以犹太人的时候，他们都没有忘记他们祖先教诲的事情啊。所以你能够，你能够想象得到吗？当南国犹大国被掳到巴比伦的时候呢，他们一样虔诚的。